students, we will talk about the 9th science portion. So, we will talk about the class about EMF and electromotive force. We will talk about the potential difference, PD. One does not just let the circuit connect one terminal of a cell to another. So, the circuit is easy to connect one end and the other end to connect one end. Often, we connect, say, a bulb or small fan or any other electrical device in electric circuit and use electric current to drive them. So, when we have a small bulb or at least a fan, we connect the device to the circuit. We don't know how the current will pass on the current. This is how a certain amount of electric energy provided by the cell or any other source of electric energy is converted. Now, we have to connect the light and the bulb. We have to fix the circuit in the battery cell. We have to fix the light and the current pass. Into other forms of energy like light, heat, mechanical and so on. So, light energy, heat energy, mechanical and so on. There are energies in the circuits. For each column of charge passing through the light bulbs or any other appliances. So, when the over or pulling more current pass other than the at least one the or light pass to the um pass other than the amount of electrical energy converted to other forms of energy depends on the potential difference across the electrical device or electrical components in the circuit. So, when the amount of electrical energy is converted to other forms of energy, and the circuits are the potential difference over circuits. If we have a circuit or a simple circuit, we can check the wall meter, gallon meter, and we can check the current on the check point. We can use the wall meter difference. So, when the potential of the circuit is fixed, we can use the potential difference. It is very important to know what it is. The potential difference is represented by symbol capital V. Capital V is equal to W by Q. Where W is the work done, that is the amount of electrical energy converted into other forms of energy measured in joule. So, when the electrical energy is under forms like the light energy, heat energy and the multi is converted into the measure in joules. And Q is the amount of charge measured in coulomb. So, when the Q is the charge that we convert to coulombs. So, SI unit of both EMF and potential difference is the same as volt. So, EMF and potential difference is the same as SI unit of both EMF. So, this is a clear problem. A charge of 2 into 10 power 4 coulomb flows through an electrical heater. The amount of electrical energy converted into thermal energy is 5 into 10 power 6 joules. Compute the potential difference across the end of the heater. So, what are you saying? Now, we have an electric heater. So, when we turn on electric and light on, then we form thermal energy, heat energy. We form the heater. So, if we turn on electric energy, then we form the energy. So, if you turn on the potential difference. So, if you turn on the questions, you will know what you are doing. B is equal to W by Q. Where V is equal to 5 into 10 power 6 joules. And Q is equal to 2 into 10 power 4 joules. So, if you convert it, you can get 250 volts in the volume. Voltometer is an instrument used to measure the potential difference. To measure the potential difference across a component in a circuit, the voltmeter must be connected in a parallel to it. Say, you want to measure the potential difference across a light bulb, you need to connect the voltmeter. So, voltmeter is fixed for potential difference in the voltmeter. So, suppose you have a circuit that you have a potential difference in the circuit, you will fix the voltmeter. And the voltmeter is parallel. That is very important. If you have an actual setup, you have a battery, a bulb, a voltmeter. So, if we have a circuit, this is our cell, this is the bulb. This is the actual setup. If you go to practical stuff, you can see the physics practical. Voltmeter, ammeter, how to fix it. So, the actual setup is like this. Battery, voltmeter, and you can see the potential difference. So, the circuit diagram is like this. This is the battery, bulb, and voltmeter. So, the circuit diagram is like this. 
note that uh, note the positive plus red terminal of the voltmeter is connected to the positive side of the circuit and negative minus the black terminal is connected to the negative side of the circuit across the component light bulb is above illustration so when the light bulb in put the component positive and positive 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 side la connect pannirukanga negative negative side la connect pannirukanga inge va negative negative side la and positive positive side la so neenga paathirukinga voltmeter vende minus to minus positive to positive so and the mother fix panni vechirupanga okay va next vandu paathina resistance the resistant capital r is measure of the opposition offered by the components to the flow of electric current through it so resistant irundha enna na unda vandu measure adavadhu electric current evlo vandu flow agudendradha vandu therinj adoda resistant ipo suppose vandu for example nama heater eduthitona adukku evlo vandu current pogum அது ஹீட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுதுன்றது அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அது அவ்வளோதான் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு அவ்வளோதான் லிமிட் அந்த மாதிரி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டாக நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரெண்டாக எலக்ட்ரிக்கல் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க மெட்டல்ஸ் லைக் காப்பர் அலுமினியம் எக்ஸெட்ரா ஹாவ் வெரி மச் நெக்லிஜிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ வந்து காப்பர் அலுமினியம் அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டது கரெக்டுன்னு கிடையாது ஓகேவா அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் வை தி ஆர் கால் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி காப்பர் அலுமினியம்னா வந்து கரண்ட் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்கு அதாவது லைக் கேல்குலேட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் அது பேர் குட் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அதர் ஹேண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் நிக்ரோம் டென் ஆக்சைட் எக்ஸெட்ரா ஆஃபர்ஸ் ஐ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ வந்து லைக் நிக்ரோம் இல்லை டென் ஆக்சைட் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ நிறையா பவர் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் வி ஆல்சோ ஹாவ் அ கேட்டகரி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கால் இல் இன்சுலேட்டர்ஸ் தே டூ நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அட் ஆல் லைக் கிளாஸ் பாலிமர் ரப்பர் அண்ட் பேப்பர் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கேட்டகரி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அது வந்து என்னென்னா இன்சுலேட்டர் இன்சுல இன்சுலேட்டர்ஸில் வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது லைக் வந்து கிளாஸ் பாலிமர் ரப்பர் பேப்பர் இதெல்லாம் வந்து அந்த கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாது ஸோ அதுதான் வந்து இன்சுலேட்டர் சொல்லுவாங்க ஆல் திஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் நீடட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் டு ஹாவ் யூஸ்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சேஃப்டி இன் த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் வந்து சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க த எஸ்ஏ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஓம் வித் த சிம்பிள் த ஓம் சிம்பிள் ஒன் ஓம் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ காம்போனென்ட் வென் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒன் வோல்ட் இஸ் அப்ளைட் அக்ராஸ் அ காம்போனென்ட் drive a current of 1 ampere so they will calculate for now na 1 ohm resistance vandu irukumbodhu 1 volt vechittu and across the component the potential difference of 1 volt and when the component in a component current pass agudha 1 ampere vandu calculate pannuvanga we can also control the amount of flow of the current in a circuit with the help of resistance so resistance mooliyama or current vandu evlo nama flow pandrudhu nammala adjust panna mudiyo adha control panna mudiyum ungalku na vandu 5 dhaan kudukonum na 5 indrada resistance control panna mudiyum adha solranga such components use used for providing resistance are called as resistor so indha maadhi kudukkara per enna solranga resistors appdi solranga so the resistors can be fixed or variable so the resistor one fixed ah irukalam illa variable ah irukalam ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ்டு வேரியல் சிஸ்டர் இருக்குது வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ரியோ ஸ்டார்ட் இருக்குது ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டர் ஹாவ் ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டர் கூட இதுக்கு சப்போஸ் வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் தான் எல்லாத்துக்குமே போகும் அப்ளை ஆகும் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் வேல்யூ வைல் த வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் லைக் ரியோ ஸ்டார்ட் கேன் பி யூஸ் டு ஆப்ளை டிசைரபிள் ஸோ வந்து இதுவும் வேரியபிளும் ரியோ ஸ்டார்ட்டுக்கு என்னென்னா நீ வந்து எனக்கு வந்து இப்போ நான் அந்த ஃபோர் வால்ட் நான் கரண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீ வந்து உன்னோட டிசையர் அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை நீ வந்து இன்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரியோ உங்க ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் நீ வந்து இதுதான் ஃபிக்ஸ்டுன்னு அதுவே இருக்கும் அண்ட் வேரியபிள் ரெசி ரியோ ஸ்டார்ட்டுக்கு எல்லாமே வந்து நீ வந்து கொடுக்குற அமௌண்ட் ஆஃப் இது தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வந்து நோட் பாருங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இஎம்எஃப் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் as both emf and potential difference are measured in volt they may appear the same but they are not the emf refers to the voltage developed across the terminals of the electric current when it does not produce current in the circuit so emf vandha enna na unga vandu voltage current vandu refer pannu ungu current vandu pass aga aga adukku you know produce current in the circuit when eppo vandu current vandu produce aguniyo appo vandha terminals end la vandu
potential difference வந்து அது வந்து current pause pause ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த difference அந்த current pause ஆயிட்டு இருக்கும் போதே வந்து உங்களால calculate பண்ண முடியும் and EMF இப்ல அப்படி பண்ண முடியாது அது வந்து ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் லெஸ்